So hi guys, uh, welcome sa YouTube channel natin, Kaldag TV. So for today's video, uh, magsha-share lang ako ng mga kaunting tips and tricks as a beginner sa Axi. So ako, one month na ako nag axi this coming October 28. So, nabili ko yung Axi ko is nasa around 30k. ABP pure pero non-virgin via online. So, nung bago ako, nahirapan din ako. Lahat naman siguro. Pero, isi-share ko lang yung mga tips and tricks. So, usually, no nood nood lang tayo YouTube. Tapos, i-apply lang natin. So, ito yung axi ko. So, for one month, ito yung nag-grind ko na SLP 2,500 Not bad. So, nasa times 3 din yan. So, yun. Ayan. So, subscribe na din kayo sa channel natin, guys. Baka naman. So, isi-share ko ngayon is ang important no? importance ng counting energy ng kalaban. So, sa counting energy kasi, mas mapipredict natin yung possible tira ng kalaban. Usually kasi, karamihan na naglalaro ngayon, nagka-counting sila ng energy. So, for that, uh, meron tayong tools for counting energy. etong nasa top right ng screen natin. So, ito siya. Makikita nyo, may minus plus next round. So, for but number 3, kasi sa starting ng round 1, meron tayong 3 energy. Parehas ng kalaban. And then, pag pinindot yung next round, mag-a-add ng 2. Kasi kada next round is plus 2 energy. So, yan. Isishare ko yung link na itong Axie Energy Counter na gamit ko. So, hopefully, makatulong sa inyo. So, tara. Check natin to isang laban ko. Paano natin gagamitin yung Energy Counter? So, share ko lang din, hindi tayo pro player. So, baka may mga pagkakamali. Comment lang kayo guys. So, ayan. Ito yung previous na laro ko versus AAP. So, first, unang-una talaga gagawin nyo dapat is check nyo yung cards ng kalaban. So, since AAP siya, backline niya, may upstream, may hero's bane, so pure, pure na aqua to. Advantage niya sa speed. Mid lane naman niya is aqua with tail slap. Gain energy and plant niya is may heal, pero wala siyang shield October treat. So, yun. So, pag na-check niyo na yung cards niya, so dito sa energy counter natin, Naka 3 na siya. Naka set to 3. So, yan. So, usually, pag AAP mga tips lang, no? Pag AAP kalaban, no? Usually, titira yan sa round 1. Bubuhos yan. Pero dito kasi, sa laro ko na to, tignan natin. So, yan. O, yan. Umiskip siya. So, mapapansin nyo dito sa baba, naging 5. So, pag nag-skip siya, Automatically, sa energy counter, click nyo lang yung next round. So, ayan, 5. Ganyan lang, guys. Hindi nyo naman natin kailangan magmadali dito kasi may allotted time naman tumira. Medyo mahaba na rin. Tamang-tama lang para makapag-isip tayo. So, ayan, nag-skip siya. Tag-5 kami energy. So, check natin. So, ayan, ginawa ko dito is nag-shield ako tapos kung titira siya nag-carot hammer tayo energy. kaso so mali yung prediction natin nag-skip siya dito ayan so since nag-skip siya sa next round is plus 2 uli siya sa round 3 so magiging 7 yung energy niya ayan So, syempre, since alam mo na yon, click mo lang uli next round. 
So, so reminder lang din, sa actual game is hindi natin makikita tong energy ng kalaban. Kaya ako sinishare yung energy counter. Okay. So, yan. Round 3. Ayan na. Makikita nyo, bumuhos na siya ng cards. So, round 3, burburst nyo na yung plant natin. So, syempre tayo, hindi rin tayo dapat magpauli. Usually, paunahan kasi mapatay yung ano, front line. So, kasi yun yung tank. So, halos nagkasabay lang kami dito ng burst. So, yan. Ako yung unang tumira. And then, yan. Titira siya ng tatlo. So, minus 3 lang natin. So, dito sa energy counter, tatlong pindot lang ng minus. 1, 2, 3. So, ay, nabawasan na ng, four en ng 3 energy. And then, next. Yan. Tumira siya ng tail slap at tatlo. Tatlong card. So, Ang bilang dito is, unang-unang titira is, stay slap. So, gain. So, dito sa energy counter, plus 1. And then, next, tira siya ng tatlo. So, minus 3. Sa energy counter, 1, 2, 3. So, yun. Ganun lang kadali magbilang. Huwag kayo masyado matataranta. Sa una lang talaga, Medyo nakakalito kasi di nyo alam kung saan kayo magpo-focus. Okay? Minsan kasi yung iba nangyayari. Hindi nila alam saan sila magpo-focus. Sa energy counter ba? Sa, o sa laro? So, nung ako kasi medyo nahirapan din ako. Pinokus ko yung energy counter nangyayari. Talo-talo na pala ako. So, yan. Kalma lang, guys, pag naglalaro kayo, kung kinakabahan kayo. Relax, relax lang. Kasi, pag kinabahan kayo, manggigigil kayo, baka wala kayo sa laro. So, ganun lang. So, so next round, siya yung... So, next round, since kulang tayo sa energy, 3 energy, hindi natin pwede i-burst yan. Basta, pag aqua, kailangan nyo usually, for energy para mapatay yung aqua. So, yan. Round 4, tumira siya na isa. Sorry, sorry. Siyempre, nag-next round tayo, mag-add ulit tayo ng 2. Kasi kanina, round 3, 2 energy na tira na. So, then, next round, plus 2 again. 4 energy siya. So, tumira siya ng isa. Minus 1 sa energy counter. So, tumira ng tail slap. Plus 1. Then, tumira siya ng dalawang energy. So, minus 2. Yan. Ganun lang kadali. So, for round 5, ang prediction natin, may 4 energy siya. So, yan. So, dito, since nag-last hand yung piece natin, Nagpas lang tayo. Bakit? Kailangan natin ng oh, at least 6 energy para dalawang aqua pa yung natitira. 6 energy. Kasi pag tinira nyo ng tinira, maubos sa energy nyo. Wala. Hindi nyo mababurst si aqua. So, hindi bawal magpas dito, guys. Minsan, tactics din dito yung tamang pagpas. Hindi tayo tira ng tira. So, yan. Papatay nyo na yung miss natin. So, minus 1 sa energy counter. And then, next round, plus 2. So, may 5 energy siya. So, yan. Kita nyo, boomers na ako ng apat na cards para patayin yung aqua nyo ng mid lane. Nilagyan ko ng sweep escape para magkaroon tayo ng advantage sa speed sa next attack. Since may upstream siya. So, ayan. So, una tayong tumira. Ayan. Patay natin yung mid lane niya. 
So, kung makikita nyo, may armor yung mid lane niya. So, possible naglagay siya ng either isang card dun. So, minus one na yun sa kanya. So, yan. Ito. Tumira siya ng apat na cards. So, minus four sa energy counter. Two cards na, two energy na lang si Idol. So, yan. Kita nyo tayo unang tumira. Mas mataas yung speed natin. Dahil yun sa dalawang swift escape. Pag tumira kasi ng may swift escape at tinira ka ng kalaban, magigain ka ng speed. So, advantage natin yun kahit naka-upstream siya. So, yan. Mukhang kayang-kayang patay na natin to. Two energy lang siya, kaya 66 defense lang siya ng art mo. So, yan. So, yan. Napatay na natin. Kitang-kita na naman. So, yun guys. Ang simple technique ng energy counting taxi. Medyo nakakalito siya sa una, pero good siya. So, hanap pa tayo ng ibang laro. If may questions kayo guys, comment lang kayo. Willing tayo sumagot dyan. Magre-reply ako sa comments. So, syempre, since tapos na kayo dito sa energy counter, back, i-reset nyo lang uli siya sa 3. So, ano pa tayo ng ibang laro natin. Pasensya na kayo, guys. Medyo ganito ang boses. So, ito. So, kalaban natin dito is ABP din. So, una-una lagi, check nyo yung cards. So, yung backline niya, Aqua, Tail Slap, Double, Double Heal na, 40 Armor, Angry Lamp, so makunat-kunat backline niya, at 57 Speed, so mabilis din. Bis naman niya, Gain Energy, so plant niya is, may free card, so, gain energy na free card, so, yan, almost same, so, yan, so, yung energy counter, lagi huwag nyo kakalimutan, is reset to 3, so, let's go, so, yan, kung makikita nyo, tumira na ako, so, isang tip sa atin, sa mga ABP user, pag sa round 1 pa lang, binigyan na ng combo yung bis nyo, Tira nyo na. Kasi, unang-una, may still energy yung plant. No? So, mamaya, pinas mo pa. Nanakaw pa yung energy mo. Kasi, advantage yan sa atin. Bakit? Mabreverse natin yung plant. Kasi, usually ngayon, sa mga naglalaro, sa round 1, hindi muna nila nilalagyan ng October treat yung plant nila. Kasi, ang mindset nila is wala pang usually sa round 1 walang card ang beast pero since ito mukhang malakas tayo kay Jiho binigyan niya agad tayo ng combo so round 1 tira na natin burst na natin yung plant ayan ayan so last stand ang plant sure yan sa lagi pag may combo ang beast at walang armor ang plant so since pumas siya sa energy counter natin, next round lang tayo. So, plus 2 siya. So, 5 energy siya, next round. So, yun, nakita nyo. Round 3, pare round 2, parehas kami nag-pass. Kaya siya pumas kasi naka-last stand yung plant niya. So, nag-pass kami na round 2, plus 2. So, nagkaroon siya na 7. Ayan 7 energy so sa round 3. So, ito na. So, ayan. Tumira yung aqua niya ng tail slap at angry lamp. So, gain energy sa energy counter. Plus 1. Minus 1 yung angry lamp. 7. Ayan. So, ang beast niya, tumira ng 4 cards lahat dyan. Minus 1 energy. So, 
Minus nyo agad. 1, 2, 3, 4. Pero since may ivory stop, every critical strike is magigil. Ito yung aabangan nyo. Huwag kukura pa mata nyo para makita nyo yung gain ng energy. So, sige. So, single combat, critical, gain energy. Nakita nyo. 1. So, plus 1. Huwag ka lang magkikrit. So, yun. So, hindi na nagkrit. So, naka naka isang crit lang siya, kaya plus 1 lang. So, next round, round 4 plus 2 ulit. So, 6 energy siya, ano, tayo 5 lang. So, yan. So, ang ginawa natin dito, since enough naman yung energy natin, 5 energy, burst na natin yung beast niya. Usually, sa aqua, pagpapatay niya yung beast, 3 energy lang yan, guys. Lalo't walang armor. Okay. So, yan. Yan. So, dito, boomers na din yung aqua niya, pero syempre, lagi may tail slap. So, yan. Gain energy. Plus 1 again. Tumira ng tatlo. Minus, minus 3 sa energy counter. 1, 2, 3. Ayan. So, ayan. So, eto na. 1B1, aqua, aqua. So, may kita nyo, mauna tayo tumira. Pero, mas lamang siya sa energy. Kasi, plus 2 siya for round 5. May 6 siya tayo. 4 lang. Pero since una tayong titira, usually yung advisable, yung swift escape is maganda siya pang 1v1. Bakit? Kung di man kayo mapatay ng kalaban, since may swift escape kayo, may advantage kayo na kayo pa rin titira the next round. So yan, tingnan natin. So yan, ba't ako tumira ng dalawa lang? Kasi, kung titignan yung cards niya, may aqua polyx, aqua vitality. So, ang prediction ko kasi dito, magsishield talaga siya. Ayan, magsishield yan kasi ang mindset niya, i-burst natin yung ako. Pero since, medyo discarte lang tayo ng konti. Minsan kasi nasa prediction din. Dalawa lang tinira natin. Since di tayo mapapatay dahil 80 lang ang damage ng cards niya at angry lam lang yung Mataas ang damage. Tumira lang tayo na itong dalawang cards. Planking smack at sweep escape to gain speed para advantage sa next round. So, yan. Two cards lang para four cards tayo na next round. So, tumira siya na apat minus four sa energy counter. ba diba? Hindi niya tayo napatay. Ayan. Kung mapansin nyo, nagkaroon tayo ng speed. Four. So, ito na. Dito na tayo ba-burst. So, bahala na kung mamatay. So, four energy pa siya. Pero, naubos yung cards niya. <laughs> Minalas bigla siya. So, ganyan lang talaga. So, yun, burst tayo ng four cards. 44 lang shield niya. Depende rin kasi sa bigay ng cards. So, baka minalas lang si Idol. So, yan. Diba? Napipredict natin yung tira ng kalaban. Dahil nagbibilang tayo na energy. So, ganun lang yun mga kuis. Tamang bilang lang. So, meron pa ako isang papakita sa inyo. Ito naman. Kung kanina may mga tricks tayo na ginagawa. Nagpapas tayo. Tamang tira lang yan. Huwag tayo tira ng tira. Pero itong papakita ko sa'yo, kagandaan din ng save energy plus burst ng burst. So, kalaban natin dito is bird, beast, plant. So, yan. Una-una, reset natin yung energy counter to 3. Check ng cards. So, bird. Usually sa mga bird, mabibilis talaga yan. Laging unang titira yung cut around. Dark Swoop, ibig sabihin na ito, may backdoor. So, target fastest enemy, aqua natin lagi yan. Headshot, yan. 
Ito yung kinakatakutan sa mga birth usually yung dark spook. Pag di mo na predict yung backdoor niyan, tits agad yung aqua mo. So, ang beast niya, ivory gain energy. Plant niya, so, October 3, it's almost same. So, for round 1, 3 energy. Let's see. So, yan na naman. Kita nyo naman. Isinasabi ko. Pag nabigyan kayo ng magandang combo ng card sa beast, sa round 1 pa lang, tira nyo na. Kaysa manakaw, <laughs> di nyo pa mapapakinabangat. So, yan. Tinira ko itong dalawa ko. Plus isang critical. So, siya pumas siya, ba? Diba? Kaya walang shield ang kanyang hand. O, oh, diba? Sure last hand yun. So, round 2, since pumas siya kanina, plus 2 siya ng energy. Possible na gagawin niya dito. Baka hindi siya tumira kasi nakalast hand yung plant niya. Aantay niya tayong tanggalin to. O, yun. Pumas kami parehas. Diba? Pumas kami parehas sa round 2. Ni Idol. Kaya 7 energy sa sa round 3. Mukhang i-burst na niya na dito yun. So, tumira siya ng isa. Third. Minus 1 sa energy counter. So, tumira ako ng dalawa kasi ang prediction ko, baka tumira yung bird niya ng, or either basta may tumira sa kanya ng dalawa, mawawala yung plant. So, ang may hit na aqua natin yung beast. Pero since isa lang, okay lang yan. May plus attack naman tayo. Risk it. So, yan. Tumira ng apat na cards. So, minus 4 sa energy counter. 1, 2, 3, 4. Pero abangan nyo na, may dalawang ivory stab. Gain energy yan kada critical. So, since dalawa, times 2 yan. So, abangan na natin. Minus na natin yan. So, tumira na isa. Tumira na single ko. But, so, makikita nyo yan. Dalawa en gain energy lalabas dahil sa ivory. So, plus 2 siya. 1, 2, Napakasarap ng ganyan beast. So, yan. So, for the next round, sa round 4, plus 2 ulit siya, 6 energy. So, dito, ang mindset natin, baka kasi i-burst niya na yung aqua natin. Pero, since may 4 energy tayo, ba't di na natin patayin yung beast niya? Which is, aqua yung pang papatay natin. So, also tips din, basta yung aqua nyo may armor na 60 pataas yata, 50 pataas. Hindi mapapatay ng backdoor yun. So, yun yung kailangan natin mag-predict para ma-armoran yung aqua kung ayaw nyo ipapatay. So, dito, tira natin tong aqua. Baka bumakdoor. Ayan na nga, sinasabi ko, di ba? Bumaktor na siya, so, yun yung maganda doon pag nagbibilang tayo energy. Six cards, basta kailangan kasi ng bird is four cards bumaktor. Pag marami energy ang bird, babaktor yan. So, ayan na nga, na-predict natin. Yan, so, minus four. One, two, three, four. Di nyo mapapatay kasi may armor yung aqua natin. So, tira tayo. Tatlo. Patay. Ayan. So, anong kagandahan dito? Round 5. So, plus 2 siya. Energy gata. Kagandahan dito. Na, mauna tayo tumira ng aqua. Nakagain tayo sa kanya ng speed. Naka swift escape kasi tayo. Ito yun. So, ayan. Meron tayong 3 energy. Tignan nyo yung gagawin natin dito. So, yan. Pansin nyo, pinantira ko yung beast ko. Bakit? Ang prediction ko naman kasi dito, isi-sure kill niya na yung aqua natin. Kaya, buwis-buway tayo sa beast na to. Kasi, 
Hindi natin alam eh, pwedeng bistirahin niya kasi itong bis malambot. 3 cards lang yan, mga Lodi. Ito namang Aqua. Pwede niya uling iba. Wala. Ano tayo dito ah? Patay bahala na. So, yun. Risk natin yung bis. So, yun. Tama yung isa sa prediction natin. Buti na lang. Pinatay niya yung Aqua. So, makakatira yung bis natin. So, minus 2 sa energy counter. Napatay man yung Aqua. Nakatira yung bis natin, mga Lodi. Combo pa to. Ayan na. So, sure kill yan sa bis natin. So, ganun mga Lodi. Pag may pang burst, may combo, tira nyo na. Basta, count lang ng energy lagi. Predictions. So, yun lang muna siguro sa ngayon. So, Siguro next time, upload ulit tayo na ibang tips and tricks. So, like and subscribe lang guys for more bids. Salamat sa pakikinig.